अम्मी मैंने आपको मना भी किया था कि उसे किचन में ना जाने देना ताकीद करके गया था आपको कि उसको नाश्ता बनवा देना ना आखिर कितने दिन तक माना बड़े घर की लड़की है लेकिन ये तो बड़ा घर नहीं है भाई यहाँ तो ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम सब रहते हैं इंसानों की तरह बदर तो बहुत छुपा रुस्तम निकला आपसे छुप के शादी भी कर ली और खानदान में किसी को बताया भी तो एक काम करेगा ना हुँ? आप भी अपनी शादी पे किसी को इनवाइट मत करिएगा <laughs> अरे वाह सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा कमाल है भाभी खाली पीली मोहब्बत से कुछ नहीं होता यही तो तुम्हें समझ नहीं आता भी या शायद समझना नहीं चाहते दूर रह के बात करो जा तुझे माफ किया मामा मामा क्या हुआ रो रही आप क्या करो सब इतनी दूर जो चला गया बस इतनी सी बात कमाल है इतनी दूर गया है तो आप उसको नहीं जाने देती वैसे आप खुद ही तो चाहती थी कि वो बाहर जाए अपनी डिग्री मुकम्मल करे और जब वो चला गया है तो आप इस तरह उदास हो रही मामा हसान तुम पता है माए बहुत अजीब होती है वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कभी कभार ऐसे फैसले कर लेती है से उन्हीं को तकलीफ हो जाती है। एक डेढ़ साल की तो बात है मामी वापस आ जाएगा वो एक डेढ़ साल की बात है। वो सब कुछ भूल जाए समझ जाए भूल जाए क्या मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना कितना डिप्रेस रहने लग गया था मामा सब भूल जाएगा और वैसे भी एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना हाँ आज से तो हो ही जाते हैं वो कब पहुंचेगा जल्दी मेरा ख्याल है और तीन चार घंटे में पहुंच जाएगा वैसे घर कितना खाली हो गया ना उसके जाने के बाद हाँ तुम जाके फरिया को ले आओ कम से कम कुछ तो रौनक को देख रही हाँ ठीक है मैं आता हूं फिर इस मौजूद पर बात करते हैं आप आप खाना खा लें खाना भी खा लेंगे लेकिन पहले जरा मेरी बात सब गौर से सुन लें नफीसा कहा है उसको भी बुलाओ भाभी भाभी क्या बात है आपा? कोई गलती हो गई क्या देखो मिया जब हम सब ने खेती से रिश्ता ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया तो फिर अब फिर से ये ताल्लुक क्यों उसवार किया जा रहा है क्या मतलब क्या कहना चाह रही हैं समझा नहीं समझने वाले तो खूब समझ गए होंगे और मुझे यह भी मालूम है कि यहां पर एक से ज्यादा अफराध हैं जिनको मेरी बात बिल्कुल समझ आ रही है अब क्या पहलियां बुझवा रही हैं जो बात करनी है सीधे सीधे करें सीधी बात तो यह है मिया कि ये जो भाभी है ना हमारी जो खुद को बहुत सीधा और मजलूम जाहिर करती है ये केती और बदर को फिर से घर में घुसाना चाह रही है पूछो सर अपनी भाभी से 
پوچھو اس سے کہ کیا اس نے اس دو ٹکے کے ملازم کو فون نہیں کیا اور کیا اسے نہیں کہا کہ وہ آئے اور آ کر اقبال سے ملے پوچھو آپا میں تو بس کیا وہ میں بس تمہارے نزدیک ہماری تو کوئی عزت ہے نہیں ایک نے تو گھر کے ملازم کے ساتھ بھاگ کر خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی اور اب تم چاہ رہی ہو کہ وہ واپس خاندان کا حصہ بن جائے نا نفیسا نا جو چلا گیا سو چلا گیا اور آج جو اقبال کی حالت ہے نا اس کی ذمہ دار وہ بے حیا لڑکی ہے میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اقبال اپنی بیٹی سے ملے ارے میرا بھائی موت کے منہ سے واپس آیا ہے اور تم ہو کے اسے پھر سے مار دینا چاہتی ہو بابی یہ کیا سوٹ رہا ہوں میں مجھے آپ سے بالکل ایسی امید نہیں تھی کیسے کر سکتی ہیں آپ یہ سب کچھ ارے صرف اسے ہی کیوں بول رہے ہوں گیا یہ جو کھڑی ہے نا تمہاری بیوی ساری پلاننگ میں یہ بھی شامل تھی نسری یہ کیا سن رہا ہوں میں میری بات سنیں نسرین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تم تو چپ رہو تمہیں تو اپنے شوہر کی زندگی عزیز ہے ہی نہیں مجھے اپنے شوہر کی زندگی عزیز ہے اس لیے میں چاہتی تھی کہ گیتی آ کر ان سے ملے سن رہے ہو اس کی باتیں یہ چاہتی ہے کہ گیتی آئے اور اقبال سے ملے اقبال نفرت کرتا ہے جہارا سے اور اس کی بچلن بیٹی سے بھابی پلیس اقبال بھائی اور اجتز کی بلائی اب اسی میں ہے کہ آپ گیتی سے اب کبھی نہ ملیں پلیس کیا دیکھیں پنکھا تک تو صحیح چلتا نہیں گیا نہ ایسی ہے نہ کوئی پتہ نہیں کہ اس جہنم میں پھنس گئی ہوں ہاں بول ردیف یار وہ ایسی چاہیے ایسی ہاں ایسی ایر کنڈیشنر یار مگر کیوں تو دیکھ نہیں رہا کتنی گرمی ہو گئی ہے گرمی تو ہر سال اتنی ہی ہوتی ہے ان مہینوں میں اس سال کیا ہو گیا پہلے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی گرمی ہم اب کس نے محسوس کرا دی یار وہ دیکھنا کہیں سے کوئی سستا سا یا وہ سیکنڈ ہینڈ اے سی وغیرہ مل جائے تو سستا یا سیکنڈ ہینڈ تو نہیں ہاں میرے ایک دوست کی دکان ہے جو یہ گھر کا سامان دیتا ہے مہانا قسطوں پہ تم چاہو تو تمہیں مہانا قسطوں پہ میں یہ اے سی دلوا سکتا ہوں وہ بھی نیا واقعی یار لطیف یہ تو زبردست ہو گیا بس آفس سے واپسی پہ تو میرے ساتھ ہی چل رہے ہیں ہاں چلوں گا تمہارے ساتھ مگر 
पकड़ के यार एसी लेना तो आसान होता है मगर हम जैसे लोगों के लिए इसको चलाना आसान नहीं होता तू जानता है बिजली कितनी महंगी हो गई है और फिर इस तनख्वाह पे तू बिल कैसे देगा अच्छा यार लेने तो देना बिल भी देख लेंगे फिर बाद में सोच लो रानिया का रास्ता देना आ जाओ सलाम वालेकुम मम्मी वालेकुम सलाम बेटे नहीं नहीं या नहीं मैं आपको बताता हूं भाई साहब भाई साहब आप भी आ जाएं ये क्या है बदर आ जाओ आ जाओ ध्यान से ध्यान से सही पर यार जल्दी 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 या या बस ध्यान से ध्यान से ठीक है आप क्या है ये मुझे तो जवाब नहीं दिया बीवी के सवाल का जवाब दे दो क्या हो गया मम्मी उनको चाह तो लेने दें आप एसी है ये और क्या है नजर आ रहा है मुझे कहां से आए इतने पैसे तुम्हारी तो पहले ही आधी तनख्वाह रह चुकी है और उस पर यह शाखर्चियां क्या हो गया है दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा और बिल कौन देगा इसका क्या पूछ रही हूं बोलो जरूरत क्या थी रह रहे हैं ना हम सब भी बगैर किसी एसी बगैर किसी कूलर के अम्मी लेकिन केती को आदत नहीं है ना एसी के बगैर रहने की इसलिए हाँ तो इसे तो हवेली में रहने की आदत है बड़े बड़े घरों की गाड़ियों की तो क्या करोगे डाके डालोगे इसके लिए कहां से लाए हो पैसे अम्मी इकबाल साहब ने भिजवाया ये एसी मैंने खुद नहीं खरीदा मामू वालेकुम असलम कैसी तबीयत आपकी काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ तो अब ऑफर चक्कर लगाए ना अच्छा है मसरूफ रहा करेंगे इतना भी ठीक नहीं हूँ बेटा और फिर तुम हो ना वहाँ सब कुछ तो संभाल लिया तुमने मुझे काफी तसल्ली हो गई है मुझे आपकी रहनुमाई और आपकी गाइडेंस की जरूरत है मामू और मुझे आराम की आराम तलब हो गए हैं आप चले कुछ दिन आराम कर लो लेकिन फिर मैं आपको ऑफिस उठा कर ले जाऊंगा चलता हूं अच्छा बेटा जाओ मामू वो आपके कुछ साइन चाहिए थे पेमेंट करनी थी माल मंगवाने के लिए लाओ बेटा करने हैं गाड़ी में फाइल में एक मिनट में लेकर आता ले आओ ले आओ तुम्हारे अब्बा को अस्पताल लेके जा रही हूँ ठीक है कमरे में ही रहना ऐसे ही बाहर निकल के किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है वालेकुम अस्सलाम आजा बेटा मेरे साथ चल जरा अकेले जाते हुए घबराहट होती है मुझे जल्दी कर ले बेटा जल्दी जल्दी कर ले शाबाश जल्दी कर ले समझ गई हाँ कहा से आए ऐसी सच बताओ मुझे बताया तो है गेती इकबाल साहब ने भिजवाया झूठ इसमें झूठ वाली क्या बात है वो अब्बा हैं तुम्हारे उन्हें तुम्हारा एहसास है ना गेती उन्हें अंदाज़ा होगा कि उनकी बेटी तकलीफ में है तो उन्होंने भिजवा दिया बल्कि मैं वो लड़कों से कहता हूँ कि वो फिट कर दें आगे फिट नहीं लेकर जाएं इसे यहाँ से नहीं चाहिए मुझे अब्बा का दिया हुआ तोहफा 
اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کیوں قبول کیا تم نے یہ تحفہ بتاؤ ایسی غیرت کا کیا کرنا گئی تھی جس سے آپ کے اپنے تکلیف میں آ جائے تمہاری غیرت مر سکتی لیکن میری نہیں بتا رہی اسے واپس کر کے آؤ گیتی وہ اقبال صاحب نے بجوایا نا اور تم جانتی تو ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک مجھے کچھ نہیں پتا اسے اٹھا کر لے کر جاؤ ورنہ میں اسے باہر پھیک دوں گی بتا جب میں ان کی محبت کی حقدار نہیں ہوں تو مجھے ان کی دولت کی خیرات بھی نہیں چاہیے لڑکوں سے کون لے کے جائے سے تم اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہو اور تم اتنے لالچی کیوں ہو رہی ہو مجھے صرف تمہارے آرام کا خیال رکھ دیا مجھے ایسا مجھے ایسا آرام نہیں چاہیے جو میرے گھر سے آیا ہو سمجھنے کی کوشش کرو گی تھی نہیں سمجھنا مجھے جھوٹ بولا تھا میں یہ ایسی میں نے خریدا ہے امی کے سامنے اقبال صاحب کا کہہ دیا تاکہ ان کی باتوں سے بچ سکو اب مجھے تمہیں فٹ کروانا ہے لیکن تم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے یہ میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اب پلیز مجھے اس کو فٹ کروانا ہے میں پھر بھی یہ نہیں لگا رہی تھی اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارے گھر والے باہر گرمی میں سوئے اور میں ٹھنڈے کمرے میں گھر والوں کی فکر مت کرو تھا ان کو عادت ہے بحث مت کرنا کہتی ہے اے سی میں خرید لایا ہوں اب یہ واپس نہیں ہوتا لڑکوں سے کہہ دوں کہ اس کو فٹ کر دیں کہاں ہے سب امی اور رافے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہے اچھا مطلب کوئی نہیں گھر میں نہیں ہے ایک مہارانی شکریہ جمشید کس بات کا اتنا سب کچھ ہو گیا تم پھر بھی ہم سے ملنے آتے ہو مجھے لگا بدر نے شادی کر لی تو شاید تم یہاں کبھی نہیں آؤ گے بدر کی شادی ہو گئی اب تو میں بار بار جاؤں گا کیا سوچ رہے بدر تو بہت خوش ہو گئے شادی سے یہ جو بدر ہے نا پورے کا پورا زن مرید ہو گیا ہے یعنی پوچھتا ہی نہیں ہے اے سی لے کر آیا ہے گھر والے گرمی میں مرتے رہے اور یہ میڈم اے سی کے مزے لوٹتی رہے ہری سا ایسا کیا ہو سکتا تمہیں پتا ہے جب امی نے جرا کی تو صاف ہو کر گیا کہنے لگا یہ اے سی تو گیتی کے ابا لائے ہیں ہم تو جیسے پاگل ہیں ارے میری جان یہ جو عشق ہوتا ہے نا انسان کو پاگل کر دیتا اور پھر وہ انسان سب کو پاگل سمجھتا لیکن تم تو میرے عشق میں پاگل نہیں ہوئے ہوں نا کبھی تو چلا آتا ہوں تمہارے پاس امی کی مخالفت کے باوجود خالہ ناراض ہیں کیا تو کیا فرق ہے تو پھر تم خالہ سے بات کیوں نہیں کرتے کس بارے میں تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنے رشتے کی بات بار بار اپنی منہ سے کروں اپنی بھابھی سے کچھ سیکھ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ کر آ گئی اس گھر میں اور تم اپنے رشتے کی بات نہیں کر سکتی ہو میں بے حیا عورت نہیں ہوں تم خالہ سے بات کرو نا کروں گا جلد نوکری مل جائے پھر کروں تو تلاش کرو نا نوکری سنا ہے کہ بدر کے سسرال والے بہت امیر ہیں کہ بہت فیکٹریاں ہیں زمینیں ہیں تم بدر سے بات کرو نا کہ ان سے کہہ کے مجھے کہیں نوکری پہ لگوا دیں بدر تو خود نوکری چھوڑ کے بیٹھا ہے اس کے سسرال والے تمہاری کیا نوکری لگوائیں گے پتہ نہیں کیسی عجیب باتیں کرتے ہو تم تمہیں پتہ ہے بدر اور گیتی اب اس کے گھر والوں سے نہیں ملتے
चाय पिला दो हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ बल्कि चाय के साथ कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ हेलो क्या कर रही हैं आप मैं जो भी कर रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिलने आया हूँ तुमसे तो तुमने मुझे तुम कैसे कहा यही सोच रही हो तुम आपने मुझे तुम कहा तो मैंने भी तुम्हें तुम कह दिया वैसे भी ये आप जैसा भारी भरकम लफ्ज ना तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता देखो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग मुझसे बिला वजह बेतकल लगता और तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं क्यों भाई मुझ में क्या खराबी है वैसे पत्थर को क्यों पसंद किया तुमने ना शक्ल है ना तालीम ना पैसे ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी भाई कोई और ऑप्शन नहीं थी क्या निकलो यहाँ से लगता है मेरी बात आपको बुरी लग गई ऐसे एक बात कहो दोस्ती कर लें बस बहुत फायदे में रहेंगे बहुत काम का बंदा हूं बेहद का आराम वैसे घर तुम्हारे लायक नहीं है और बदर भी बेचारा क्या करे ना ही उसके पास पैसे हैं ना ही नौकरी है जब बहुत ही अफसोस होता तो मैं इस हाल में देख के तुमसे किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी राय नहीं मांगी तो क्या हो मुझे एहसास है तुम्हारे दुख का तुम्हारी तकलीफ का देखो मिस्टर शमशेद तुम इस घर में जिनसे मिलने आते हो ना उनके हद तक महदूद रहो मुझसे फ्रेंक होने की जरूरत नहीं है असल में कीती हो क्या है ना मैं बहुत ही नरम दिल का इंसान किसी की भी तकलीफ है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती दफा हो यहां से अरे तुम तो बहुत रूड हो भाई तुमसे इतनी हमदर्दी से बात कर रहा हूं तुम इतना सख्त लहजा इस्तेमाल कर रही हो मैं इससे भी ज्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल कर सकती हूँ इसलिए बेहतर है यहाँ से दफा हो जाओ मलाई का तो समान ही नहीं रहा मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ आप तो बिगड़ी जा रही हैं ये पढ़ना अपने उस पत्थर को दिखाना छोड़ो मेरा क्या हो रहा है ये अभी क्या पैतरा बदला है आपने मैं तो तुम्हारी भाभी और बदर की बीवी समझ के इनका हाल चाल पूछने आया था तुमने तो मेरा हाथ पकड़ के सबसे पहले तो तुम लोगों की खूब बुराइयां की फिर उसके बाद कहने लगी कि प्लीज मुझे इस जन्म से निकालो झूठे धोखेबाज शर्म नहीं आती तुम्हें जमशेद को हमारे खिलाफ भड़काती हो रानिया ये झूठ बोल रहा है खुदा का खौफ करे भाभी रानिया इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मुझे कह रही थी कि तुम ही तो जो मुझे इस घर में अपने लगते हो और ये भी के मैं रानिया में ऐसा क्या देखा जो तुमने उससे झूठ बोल रहा है जानती हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को तुम सब मेरी एक बात कौन खोल कर सुन रहा कहती ऐसी नहीं है और तुम तो दवा हो जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दू होश में तो हो तुम बदर तुम इसको निकालने की बात कर रहे हो और जिसको इस घर से निकालना है उसे तो नहीं निकाल रहे तुम इसे इसे निकाल इस घर से जा तुझे माफ किया हेलो मैं इकबाल साहब के दफ्तर से जमील बात कर रहा हूँ जी जमील साहब क्या जफर साहब से बात हो सकती है आ, जफर तो दफ्तर चला गया वो तो दो दिन से आ ही नहीं रहे न टेलीफोन का जवाब दे रहे हैं मैं इकबाल साहब को भी फोन कर रहा हूँ लेकिन उनका सेल ऑफ आ रहा है आप मेरे इकबाल साहब से बात करा दीजिए अरे नहीं जमील साहब इकबाल भाई की तो तबीयत इतनी संभली नहीं है कि उनसे दफ्तर की कोई बात की जाए आप फिक्र ना करें जफर पहुंच जाएगा अभी ठीक है बात क्या है तुम में से कोई मुझे बताए तो सही हुआ क्या है? पूछो अपनी चहिती बीवी से जिसके आराम के लिए दिन रात उसके पीछे फिरते हो क्या किया है इसने क्या हुआ कहती किस अंदाज से पूछ रहे हो इसने जमशेद से बदतमीजी की है 
डोरे डाले हैं उसपे झूठ झूठ बोल रही है झूठ झूठ मैं नहीं झूठ तुम बोल रही हो भाई को देख के मासूम बनने की अदाकारी कर रही हो वैसे तो तुम में गुण पूरे हैं रानिया तुम्हें गेती के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए गेती ऐसी नहीं है तुम्हें तो इसके अंदर कोई खराबी नजर नहीं आएगी क्योंकि तुम तो पदर, बात दरअसल ऐसी है कि भाभी जरा इमोशनल हो गई थी और उससे अपने दिल का हाल बयान कर रही थी बस कितने घटिया इंसान हो तुम मैं इसे अपने दिल का हाल क्यों सुनाऊंगी मैं इस पर क्यों डोरे डालूंगी क्यों जब तुम बदर को पास सकती हो तो जमशेद को क्यों नहीं तुम्हारा क्या अपनी बकवास बंद करो बस क्यों क्यों बस करू ना तुम्हें मुझ पे यकीन है और ना तुम्हें अपने कजन पर तुम्हें यकीन है तो इस बाहर से आई हुई पर ऐसे ही होता दौलत की चमक अपने खूनी रिश्तों की मोहब्बत को भुला देती आखिर मैंने किया क्या मेरी क्या दुश्मनी इनसे मैं वही कह रहा हूं ना जो सच है भाभी खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी अपनी बकवास बजाय ये कि अपनी बीवी का मुंह तोड़ो तुम जमशेद के पीछे पड़ गए हो तुम सब मेरी एक बात कौन खोल कर सुन रहा कहती ऐसी नहीं है और तुम तो दवा हो जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दो होश में तो हो तुम बदर तुम इसको निकालने की बात कर रहे हो और जिसको इस घर से निकालना है उसे तो नहीं निकाल रहे तुम इसे इसे निकालो इस घर से दिमाग खराब हो गया इज्जत है मेरी ये यहां से कहीं नहीं जाएगी ये जाएगा ये से। और अभी दफा हो जाए नहीं तो मुझे इसे निकालने के और भी बड़े जरूरत आते हैं जाओ जमशेद ये पागल हो गया यहाँ छोड़ो मेरा देखा तुमने किस तरह अपनी बीवी की साइड ले रहा है मुझसे बिगाड़ रहा तुम इसकी खातिर हालांकि इसने खुद मेरा हाथ पकड़ा था तेरी तो ऐसी आपको कह रही हूं इसको कोई गलत फहमी हुई रानिया वो तुम्हारी होती सोती गेती भाभी मेरी खुशियों को खा गई और तुम मुझे कह रही हो कि गलत फहमी पहले जमशेद को फंसाया फिर उस पर इल्जाम लगाया और ये बदर इसे तो अपनी बीवी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है जमशेद को बुरा भला कहा और धक्के दे के घर से निकाल दिया गेती भाभी ऐसे नहीं कर सकती मुझे यकीन है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा क्या घोल के पिला दिया है उसने तुझे और तेरे भाई को कि बहन की बात पे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कुछ घोल कर नहीं पिलाया लेकिन गेती भाभी को देख के उनसे बात करके मैं ये सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं तो तुम्हें क्या लगता है जमशेद कर सकता है जो बदर के साथ भाग सकती है वो कुछ भी कर सकती है अब क्या होगा अम्मी <laughs> मेरी तो अपनी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा मैं करूंगी जमशेद से बात <laughs> वो नहीं मानेगा अम्मी अगर वो नहीं मानेगा तो आप क्यों खुद को गिरा दें उसके सामने खामोश हो जाओ तुम और चली जाओ यहां से क्या बात है जीती? वो तुम्हारा कजन है ना वो मुझ पर बहुत लगा रहा है बदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जानता हूँ गेती तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें मुझ पर यकीन है जिसमें यकीन ना वो मोहब्बत किस काम की
अकेती तुम भले मुझे चाहो या ना चाहो लेकिन मैं मिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता हूं वो राफे बुला रही थी मुझे नहीं जाना बाहर वैसे भी आंटी और रानिया मुझे पसंद नहीं करती और तो 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 तुम क्यों डर रही हो देखो जो सच्चाई पे खड़े होते हैं ना उन्हें किसी से डरना नहीं चाहिए और तुम्हें ना तो अम्मी से डरना और ना ही रानिया से एक बात बोलू मानो के इतना सब कुछ मत करो मेरे लिए बदर मेरे लिए खुद को मुश्किल में मत डालो मत तो इतनी अहमियत मुझे नहीं अच्छी नहीं हूं मैं मैं तुम्हें क्या बताऊंगी तुम कि तुम मेरे दिल की वो दुआ सिर्फ ने बिन मांगे ही मेरा मुख्य दिल कहती तुम्हें चाहना और तुम समाप्त करना मैं छोड़ ही नहीं सकता मेरे लिए ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बुला रही थी मैं आपके लिए कुछ नहीं बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतार कैसे बोझ है मेरी इज्जत है ये यहां से कहीं नहीं जाएगी ये जाएगा यहां से रख दे थे तुम आप इस क्या क्या कर रही हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो काम पर था दफ्तर में तो तुम थे नहीं जमील साहब का फोन आया था और कहाँ काम पर गए थे जमील साहब को क्या पता कराची गया था होल सेलर की कॉल आ रही थी इतना प्रेशर था मुझ पर कराची गए थे तुम जाना पड़ा मुझे बताया क्यों नहीं फोन भी बंद था तुम्हारा मैं परेशान हो रही थी तो यार अम्मी अब बड़ा हो गया हूँ आइंदा जाओ तो बता कर जाना मम्मी जान बता दूंगा मामू सो गए हाँ सो गए शुक्र है अब वो घिटी पे इल्जाम लगा रहा था बेटा तुमको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए क्यों लड़ाई झगड़ा करना गुत्थम गुत्था होना शरीफ लड़कों के तेवर होते हैं अब्बा लेकिन वो मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रहा था और कोई शोहर ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा आप ये बताए मुझे हाँ तुम्हारी बीवी तो जैसे बहुत पारसा है ना रानिया जबान से मार गेती अब इस घर की इज्जत है जिस तरह से तुम और राफ है मेरी बेटी हो गेती भी इस घर की बेटी और आपकी इस नई बेटी की वजह से मेरी बच्ची का घर बसने से पहले उजड़ गया आपा तो पहले ही नाराज थी ना मुझसे वो मेरा भांजा बेचारा वो माँ की नाराजगी की परवाह किए बगैर यहाँ आता जाता था वो भी क्या मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है जो जब शायद उसे अपना कर कोई एहसान जताना चाहता और वैसे भी अगर उसने कोई ऐसी वैसी गिरी हुई हरकत की है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि रानी उस घर की इज्जत बने अपा जमशेद ने कुछ नहीं किया है और बदर हम पर नहीं गेती पर यकीन कर रहा है जिसे हम जानते तक नहीं है मैं जानता हूँ 
और आज से नहीं बरसों से जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि अब आप रानिया और अम्मी को समझाएं वो पहले ही गेती को पसंद नहीं करते अब इस बात को बहाना बना के कोई उसे तंग ना करे मेरी बहन मुझसे छूट गई मेरा भांजा मुझसे छूट जाए कोई परवाह नहीं भाई इनकी बीवी को बस कोई कुछ ना कहे तो गेती इस घर की फर्द है तुम्हारी बहन या भांजा नहीं अंदाजा नहीं था मुझे ऐसे मेरा बेटा छूट जाएगा मुझसे माँ बहन सब झूठी सब गलत बस वो लड़की सच्ची बस उसके आराम का ख्याल रखा जाएगा साहब, एसी, एसी आके लगा है उसके कमरे में हमारे लिए तो कभी किसी ने कूलर तक लाने का नहीं सोचा दादा, अंदर जाओ। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। जाओ भाई जाओ कहीं तुम्हारी चहेती बीवी को तुम आराम से बात करना बुरा ना लग जाए किचन में जा रही थी जो तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कह अरे भाभी नाश्ता बना दो आपके लिए नहीं मैं बना लूँगी तो वैसे भी तुम्हें कॉलेज जाना है हाँ तो कोई बात नहीं ना अम्मी अब्बा के लिए भी तो बना रही हैं देखें आपके लिए भी बना दूँ राफिया जी भाभी बोलें तुम मुझसे खफा तो नहीं हो ना मेरा मतलब है मेरे किरदार कोई भी नहीं भाभी आप मेरे बदर भाई की पसंद है और बदर भाई की पसंद में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हो सकता चाय मैं बना लेती हूँ नहीं बेटी इसकी जरूरत नहीं है तुम अपने कमरे में जाओ एसी चलाओ और आराम से टांगे पसार के बैठ जाओ हम है ना काम करने को तुम हमें ऑर्डर करो अरे ये क्या हो गया है भाभी ऐसा ऐसा सब बनाना सीख लेंगे आप क्यों परेशान हो रही हैं ना तो हमारे घर में कौन सी हलीम की देगें चढ़नी हैं ना पाए पकने हैं खाता ही क्या है बदर एक सादा सा पराठा और आमलेट आंटी मुझे प्याज काटनी नहीं आती हाँ पता है तुम्हें क्या करना आता है और क्या नहीं अभी भी हमारे लिए ना सही अपने मियाँ के लिए तो नाश्ता बनाना सीख लो अम्मी भाभी पराठे बनाना सीख रही है सुना है पढ़ाई में तो तुम निकम्मी थी बीबी घरदारी ही सीख ली होती कुछ मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊंगी आप फिक्र नहीं करें अल्लाह करे भाई उस दिन को आने में जमाने ना लग जाए ऊपर से हुक्म आया है शोहर की खिदमत का बड़ा सवाब है नहीं बोल रही है ना वो सीख लेंगी आप क्यों परेशान हो रही है मैं हूँ ना भाभी के साथ मैं सिखा दूंगी सब कुछ अच्छा बस ना एक बदर कम है इसकी हिमात के लिए जो तुम भी शुरू हो गई तुम्हारी अपनी पढ़ाई नहीं है हैं? दस और काम नहीं है वो कौन करेगा अरे मैं बस चाहती हूं कि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो ही संभाले देख लेना इसे ये तुम्हें जरा आवारा गर्दियों से फुर्सत मिल जाए ना तो ये बिल जमा करा देना आज आखिरी तारीख है करा दूंगा पैसे रख दिए ना हाँ रख दिए अगर तुम्हारे अब्बा की पेंशन ना आए और ऊपर वाले पोर्शन का किराया नहीं आता ना तो हम लोग फाके कर रहे होते 
बदर से कुछ सीखो कितनी छोटी सी उम्र में ना उसने कितनी जिम्मेदारी संभाल रखी है उसी से तो सीखना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ वो मेरा हाथ ही नहीं पकड़ता वैसे खाला कोई फोन तो नहीं आया खाला का फोन मेरे पास क्यों आना था दरअसल वो कल मेरी और बदर की किसी बात पे गर्मा गर्मी हो गई थी या मेरे खुदाया किस बात पे गर्मा गर्मी हुई है तुम्हारी आखिर तुम उस घर में लेने क्या जाते हो जब मेरा और पुसिया का कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हें क्या पड़ी है अम्मी आपको तो जिस तरह पता ही नहीं है ये वहाँ रानिया के लिए जाते हैं तुम्हारे लिए जाता हूँ मैं तुम्हारी बेजती का पता लेना जो उसने तुम्हें छोड़कर उस अमीर जादी से रिश्ता जोड़ के किया मैंने आपको कब कहा था उनसे बदले लेते फिरे और वैसे भी मैंने तो बदर से शादी करनी भी नहीं थी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो मैंने खुशिया के हाथ तुम्हारा रिश्ता नहीं करना और ये आना जाना ना बिल्कुल बंद करो बदर बदर उठो चाय पी लो बदर उठो चाय सोच रही हूँ कि कल से तुम्हारे लिए नाश्ता भी मैं खुद ही बना दूंगा तुम तुम हैरान कर रही हो मुझे पहले ये चाय और नाश्ता सब खैरियत है ऊपर से हुक्म आया है शोहा की खिदमत का बड़ा सवाब है हाँ सब खैरियत है मतलब है कि मम्मी और रानिया ने तो नहीं कुछ कहा था मैं अगर कहा भी है तो ठीक ही कहा होगा मगर वो ये सब काम करना इतना मुश्किल नहीं है बदल अच्छी बात है ना मैं खुद ही कर लू मुझे किसी को अपने काम के लिए कहना नहीं पड़ेगा गेती वो तो ठीक है लेकिन ये सब इतना जरूरी नहीं है लेकिन चाय का शुक्रिया तुम चाय पियो मैं रात्र के पास आती हूँ शादी पर आपसे तोहफा चाहिए बुरी बात है नीडम अपनी शादी खुद से कोई तोहफा मांगता है क्या भाई नसरीन तुम बाप बेटी के मामले में मत बोलो बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें पहले आप प्रॉमिस करें प्रॉमिस मैं अपनी शादी पर गेती को बुलाना चाहती हूँ जा तुझे माँ 